Après avoir bataillé avec l'administration panaméenne, j'obtiens enfin le droit de quitter Argo. Je rejoins Almirante en Lancha pour prendre un minibus avec lequel je vais traverser le pays. Ce sont 10 heures de route qui nous séparent de Panama City. Je rencontre mon nouvel équipage. Francesco, le capitaine, Émilie, sa femme, Elisa, 9 ans, et Matteo, 12 ans. Sur le bateau Kisanga, un Fontaine Pajot Venezia de 42 pieds. Je découvre le confort d'un catamaran. Le cockpit est immense, très agréable pour les repas en extérieur. J'ai la coque tribord quasiment pour moi toute seule. Une grande cabine double. Grand luxe. C'est pas le plus beau des mouillages. Ici, c'est la sortie du canal avec les deux îles reliées par la terre. Et là-bas, on a Panama City. Ça fait 10 jours que je suis sur le bateau Kisanga. On se prépare à la Transpac. On fait euh, plein de courses, plein de provisions. On en a fait déjà trois fois. Et il nous reste le frais, quelques paquets à recevoir encore. Et après, on sera prêt pour partir. La grosse traversée, on en a pour un mois à peu près de navigation avant d'arriver à Nukuhiva en Polynésie. Lors de nos expéditions à Panama City, pour faire les provisions, on passe devant de grands buildings impressionnants. remplit les cales du bateau le plus possible en prévision de la traversée et aussi parce qu'on sait qu'en Polynésie les prix seront bien plus élevés. Pendant notre séjour au mouillage, Kisanga devient le perchoir favori des oiseaux du coin. Nous offrons de spectacles d'envolée magnifiques. Les dernières soirées avant le départ sont de bonnes occasions pour prendre l'apéro avec les bateaux copains. On parle routage et météo avec Alain et Patricia sur une avoc. C'est pour ça qu'on va essayer d'attraper ce courant-là. On part pour une célébration un peu spéciale sur l'éclectique. Avec jean fille Marie, Chloé, Célia et leur bateau stoppeuse Alexandra pour fêter l'anniversaire de Rocky le chien. Ah, il est parti, on part pour le Pacifique, on dit au revoir à Panama City. Et on part pour un mois de navigation. Alors on profite des dernières minutes d'internet. Au revoir internet. Au revoir internet. Au revoir le contact avec l'humanité.
voilà, c'est le premier jour de navigation. Hein. On va pas dire que c'est une belle journée. Et hier c'était tout plat et de, à partir de cette nuit là on a eu un énorme orage et juste après on s'est passé en, en mer euh, agitée, très agitée. Donc il y en a qui dorment sur le bateau, il y en a qui, qui ont mal au ventre. C'est pas une super ambiance hein. Ce moment où on fait deux nœuds et on a trois nœuds de courant dans la gueule. Décidément, les oiseaux marins aiment beaucoup Kisanga. On reçoit à bord plusieurs passagers clandestins qui viennent se reposer la nuit sur le pont. On tentera même de les apprivoiser en leur offrant la nourriture. Échec total. Et puis on se fâchera après les fous de bassin qui voulaient se poser en haut du mât, craignant pour les instruments de navigation. Même si le confort d'un catamaran est indéniable, ça ne serait pas une vraie traversée sans quelques craquements incessants. <rire> 